los inmigrantes siguen viendo a Estados Unidos como el país de las oportunidades. Venimos más por todo, por trabajar y pues por salir adelante uno mismo y ayudar a la familia y todo. Y son millones los que continúan sin una oportunidad para estar legalmente en el país. El más reciente estudio del Centro de Investigaciones Pew calcula que entre 2017 y 2021 la población migrante indocumentada se mantuvo estable en 10 millones y medio de personas por debajo del tope histórico de 2007 cuando se reportaron más de 12 millones. Miren, en otras noticias les cuento que la condonación de deudas estudiantiles a través de la Corte de Bancarrota está avanzando. Aún es necesario demostrar que pagar la deuda causaría, causaría dificultades excesivas a los prestatarios. Pero gracias al proceso simplificado para demostrarlo, entre noviembre del año pasado y septiembre de este año, se presentaron 632 solicitudes, de las cuales el 99% obtuvo la cancelación total o parcial de su deuda. Y en el caso de los documentos clasificados hallados en la oficina y la casa del presidente Biden de cuando era vicepresidente, el fiscal especial no acusará a nadie. Sin embargo, está preparando un informe detallado sobre su investigación. Se espera que va a criticar duramente a Biden y a su personal por la forma en que manejaron los materiales sensibles. Y es que el congresista George Santos cambió de opinión y dijo que no se va a presentar a la reelección. Esto luego de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes encontrara pruebas sustanciales de que cometiera infracciones de la ley. La publicación de este informe del Comité de Ética revive la polémica alrededor de Santos. Recordemos que se ha pedido que sea expulsado de la Cámara en varias ocasiones.